师傅，师傅，不好了！什么事情？外面有很多兵冲进来了。叫你们管事的出来说话。尹啸天，你偷袭过太极门，袭击过我们的弟子，投毒，所有的坏事你都干绝了，你还来干什么？想必这位就是。陈清源，陈掌门吧？您果然是气得不凡。在下张天行，此次前来呢，是特意找您的爱徒朱飘逸索取龙头杖的。至于刚才的这些鲁莽行为，在下深感抱歉，还望陈掌门多多配合。若不然，张某自然不会轻易离开。毕竟，军令在身，还望陈掌门多多谅解。陈清源。快把朱飘逸和龙头杖交出来吧，否则我就让朱家的悲剧在你太极门上演。尹啸天，你不配跟我讲话。你，这太极门是练武的地方。陈掌门，想必您一定不想看到陈家沟的百姓因为朱飘逸一人而遭受牵连吧？毕竟枪炮无眼，所以麻烦您顾全大局。请朱飘逸出来吧。怎么了？朱飘逸吓得不敢出来了。怎么了？尹啸天，你还想怎样？你是朱飘逸，嗯，我们来取龙头杖的，为了大家的安全着想，交出来。如果我不交呢？哎，请问有事吗？郑将军呢？我手上有急事。哦，在里面，里面请。师兄，如风，怎么了？太极门，太极门出事了。你不会不交的。为什么？因为枪炮无情。将军，别跟他们废话，直接杀了他们，让他们知道制造厉害。还是先把龙头杖交给他们吧，以免伤及无辜。飘逸，你自己来做决定吧。不行，不能让尹啸天得逞。不行，将军，将军，将军，我没保卫啊，将军。这位将军，怎么称呼？在下张天行，阁下是？张将军，来我太极门，有何贵干？执行军务。哦。什么军务？方便透露吗？不方便。嗯。
。张将军，你来到我们太极门，本该是我们的客人。客人应该享受贵宾的待遇，但是这客人不经过主人的允许，就动了主人的东西。实在是有失礼节，张将军。既然你这么不见外，那我也不客气了。来人！小天，你的死期到了。这位将军，我相信你一定不想跟我们发生冲突。现在国内形势非常复杂，因为这点小事而发生军事冲突，你我都担不起这个责任吧？那是后话了。我请你看清楚当下的形势，是你先来我的地盘挑事，而我现在。有四倍于你的兵力，就算我们发生冲突，我照样让你全军覆灭，你信吗？那是当然，但我可以保证，不开一枪，不杀一人，拿到我们的东西，立刻离开。拿东西？拿什么东西？嗯？不知道。我们太极门有什么东西是能让你拿走的？哦，子弹，这些子弹都是给你留的，你想要多少，我给你多少。收兵，收兵。怎么会突然间冒出来呢？害得我们猝不及防。要不，我们带一个营杀回去，我就不信他能是您和张大帅的对手。到时候我一定给他好看。行了，郑世康的话你没听见吗？我们有什么能力跟人家对抗？如果这件事情闹到变成军事冲突，你负得了这个责吗？我们得有点作为呀、啊。作为。殷队长，您倒是挺有作为的，偷袭不成，居然去下毒！不不不不不不不，这事儿可不是我们干的！您别听陈清源那个老王八蛋胡说八道啊，不是我们干的，对不对啊？不是我们干的。世康啊，这次多亏你了，为师心里十分感激。师傅，千万别这么说，这都是我应该做的。太极门就是我的家。我怎能允许他人在这里肆意妄为？嗯，这个张凌海派尹小天来没能得手，他居然派军队来强抢龙头仗，真是丧尽天良啊！幸亏如风来得及时，要不然，真不知道他们会做出什么事儿。嗯，师傅，这一次，他们看到了我的实力，一时半会儿不敢来打扰您，您尽管放心。恐怕他们还会卷土重来，贼心不死。师傅，您不必担心。以徒儿现在的兵力还有武器，足可以和他们抗衡。
太极门有任何困难，我郑世康必是鼎力相助。师傅，徒儿先回去了，我会派兵在外把守，有任何事情尽管找我。告辞。好，你回去吧。告辞。清远兄，从今天的事儿，足可以看出张凌海已经失去了耐性。生逢乱世，这龙头帐背后的宝藏，对他们来说具有极大的诱惑。我看，咱们赶紧要想办法，把龙头帐交给革命军，以免夜长梦多。以前是多么清静啊，现在倒好，一会儿这个来太极门，一会儿那个也来，嗨，现在连军阀也过来捣乱，照这样下去啊，我们太极门迟早会完蛋的。是啊，都怪那个朱飘逸，自打他来了以后，我们就没好日子过，他就是个害人精。有几个叛党。偷了属于我们的东西，逃到了河南的陈家沟。我决定派你带上一个营，去协助他夺回属于我们的东西。将军，下官向您报道。将军。这边进展的顺利吗？不太顺，还差点出了乱子。我总觉得，不像大帅跟我说的那么简单。这样，你去帮我准备一份礼物，不带枪，不带人，陪我走一趟太极门。这样会不会太危险了？不会，带枪才会危险。还有，帮我通知殷啸天他们，原地待命，没有我的命令，谁都不能擅自行动。如有违抗。军阀处置，是。行。陈掌门，张将军去而复来，不知有何贵干？天行年轻气盛，不知深浅。今日贸然闯府，实属不该，所以特地来向您赔个不是，还望陈掌门多多见谅。张将军言重了，正所谓不打不相识，张将军。如此深明大义，陈某深感佩服。陈掌门过奖了，请坐，请。你先下去吧。是。陈掌门，天行有很多问题，实在想不通，所以想跟朱飘逸当面谈一谈，不知可否请他一见？朱飘逸是我的晚辈，也是我的客人，他的事情都由我做主。张将军有话，不妨直接跟我说。也好，那恕天行冒昧了。请问陈掌门，朱飘逸何党何派？为何要与我部作对，抢了我部的龙头仗呢？朱飘逸无党无派，更无心与贵部作对。他的龙头仗乃是他的家传之物。贵部的殷啸天，在朱飘逸新婚之夜私闯民宅，肆意烧杀。他的父亲被活活打死，他的岳母还有他的妻子，惨死在大火之中。张将军。请问公平何在？正义何在？天理何在？陈掌门，如果您说的这些都是事实，请代我向朱飘逸道歉。这本来就是事实，何谈如果？如果张将军不相信的话，可以派你的手下到河北正隆县去调查。张将军，这件事情跟陈家沟的百姓没有关系，希望张将军尽早撤兵。那么郑世康也可以撤兵，还大家一个安宁，你觉得如何？陈掌门，在为查明真相之前，恕难从命。毕竟天行也是在奉命行事，但我张天行可以在此向您保证，以后绝不再肆意侵扰大家。陈掌门，告辞。恕不远送。
，将军，我们现在可怎么办？想听听我的看法吗？将军，请讲。在我看来。陈清源根本就不可能是叛徒，而那个龙头杖，应该也是朱家的传家之宝。难怪临行前大帅跟我说让我协助殷孝天，可现在看来，绝对不能协助，而是要主导。陈家沟是太极拳圣地，这里不应当再遭受任何破坏，而要尽全力保护。可是将军，这军令难违啊！错了。不是军令难违，是将在外，军命有所不受。办法很简单，拖，拖到最后，肯定就不了了之了。刚才陈清源跟我说，朱飘逸的妻子，在新婚之夜活活被烧死。对于一个男人而言，这是什么样的感受？哎，这样，陈家沟的事情你不用再管了。连夜返回上海，执行一下新的任务，帮我暗中保护韩立雪。如果韩立雪有什么三长两短，我唯你是问。是。我现在已经认定韩立雪是我的人，所以，我绝对不允许任何人以任何方式伤害她，明白吗？属下明白。你先准备一下，回头我给你补发一个手令。只要是为了保护韩立雪，就可以凭这个手令调动我的直属部队，任何人不得干预。这。可是将军，大帅他怎么怕了？李平，跟了我多少年了？前前后后三年了，将军。三年。那我问你，在这三年之中，我张天行有没有做过对不起国家百姓、违背天地良心之事？没有将军，那我再问你，在这三年之中，我张天行有没有重用过口蜜腹剑、为非作歹之徒？没有将军。俗话说得好，慈不可长兵，义不能招财。看来在这个时代，我真的不适合做一名军人。真是难为你了，兄弟，竟要你跟着我执行一些很为难的任务。不，将军，属下从不感到为难，也不后悔。只不过，殷小天不是善类，将军要多加小心啊。放心吧，就他们那点能耐，我还没放在眼里。清源兄。感谢师傅和师兄弟这些时日的照顾，大恩大德，无以为报，请受我一拜。起来吧，清远兄，大恩不言谢，我梁某铭记在心。不用谢，要记住。这里永远都是你们的家，早去早回，一路上多保重。梁叔叔，我爹已经答应我跟你们一起去上海了，真的，真的。是啊，让如风跟你们一块儿去，多一个人，路上也多一份照顾。另外，我想让他出去多长长见识。清源兄，告辞，告辞。各位师傅，我们的任务已经完成了，祝你们一路顺风。你们辛苦了，带我们回去转告你们长官，说一声谢谢啊！好，好，再见，再见
，谢谢啊。就是这儿了，子龙，飘逸，我们进去吧。好，好，走。太让我失望了！哇哇哇！什么东西？全是花拳绣腿！我已经踢了二十三家武馆，没有一个人能打败我。没想到你们上海国术馆这么让我失望。你，你是馆长吗？来，和我打。如果你输了。让我来当馆长，我要把你像筷子一样折断！你干嘛？馆长，馆长，让我们上吧。不，他既然提到我，我就必须上。你们别拦着我。我来。这种芝麻绿豆大的事儿，我来解决就好了。这位兄弟，你是？刘馆长，等我教训教训这小子之后，再自我介绍吧。这位兄弟，武术是用来强身健体的，不是用来打架斗殴的。我这叫先礼后兵。如果说你再不知好歹的话，那我就要动手了。你们中国人话真多，打到你后再说。就在跟他打的，在下朱飘逸，我管你是谁，我刚刚差点打败他了，现在你上来了，算了，你来吧，飘逸，小心啊，嗯，啊，啊。你们看什么？我告诉你，这完全不公平，这是一场不公平的比赛。因为我已经累了，在你上来之前，我已经打倒了五个人。你等着，等我回去好好睡一觉，然后会回来，把你打倒，就像打倒你的朋友们一样。哈哈，拜。好。本来我们攻入太极门的时候，一切尽在掌握。朱飘逸被逼无奈，也打算把龙头杖交给我们。可就在这个时候，郑世康杀出来了，才搅黄了此事。天祥，任务失败了，我不怪你。这毕竟不是你的任务。大战一触即发，正是需要钱的时候。夺取龙头杖的任务失败，我该怎么办呢？大帅，说
，朱飘逸一行人已抵达国术馆。我知道了。嗯。天行啊，既然回来了，就继续替我管理军队吧。是。尹啸天，在，继续执行夺取龙头杖的任务。是。找那天的家伙，你这个洋鬼子还挺执着。我们朱师傅在里面教着太极拳，没工夫搭理你。怎么？难道你们这群废物还想阻拦我？快点走开吧！废物！站住！别动啊！别别别！别别别！没事吧？朱师傅，这家伙他又来捣乱。放心。我会处理，照顾他。是。<笑>你教了一群废物啊！走，你看他们那个傻样子。<笑>他们才刚学不久，当然打不过你了。快让他们去治伤吧！上次我不熟悉你的拳法，所以才让我吃了一惊。不过回去之后，我仔细的研究了你所谓的。太极剑一拳谱，而且还找到了你的漏洞，这次一定能把你打得像他们一样。来吧，来！呀！呀！动就是静，静就是动。什么乱七八糟的，我听不懂。怎怎么怎么会这样？快就是慢，慢就是快。哎，什么乱七八糟！怎么样？现在服了吗？你的中国功夫为什么那么奇怪？出手太快了，和别人的不一样。太极拳的特点，其实就是变化莫测，虚实不定，所以谈不上什么变化招数。你的武功的确有所进步。而且我也看出你的毅力和执着，但你的脾气太过着急，而且太极讲究的是以慢制快，以柔克刚。希望你能够慢慢的领悟。OK， 承蒙赐教。不敢。你如果有兴趣的话，我可以教你太极拳。真的吗？你愿意教我？但是我不明白，你怎么会？我学了你的功夫，然后用你的功夫对付你呢？当然不怕。中国的功夫，只在强身健体，而不是互相打斗、制服别人的武器。你愿意学习，弘扬中华武术，我当然求之不得。若不嫌弃，我就收你为徒，教授你中国武术，如何？手徒的一半，难得你有这份诚心，以后要认真学习，多加练习。遵命，谨遵师傅教诲。谢谢你，谢谢。
谢谢啊！你啊！ Dobrze. 骨子还挺硬的。哎，把他的肋骨给我敲断，看他的还硬吗？是是。嗯，你等。我，一根一根给我敲断，直到到手为止。是。刘馆长，什么事啊？朴叶，现在形势非常严重，殷小天正在疯狂的残害革命党人，金一手、公孙怀和郑姑娘都遭到不测。你们最近这段时间一定要加倍小心，以防万一。还有，情况对我们非常不利，国术馆外面好多据点都被围剿了。最近这段时间，你们一定要终止一切活动，躲避一时再说吧。张大帅，哼，别来无恙啊！好，好的很。你怎么样啊？自然是要比你过得好啊。曹大帅不在大本营待着，跑到上海滩来，有何贵干呢？最近我对于打仗越来越不感兴趣了，倒是想好好的研究研究我们中国的国术。不错，不错，发扬国粹嘛。尹小天，见过曹大帅。曹大帅，久闻大名，今日一见，幸会。这位就是想要挑战太极的人吗？正是在下。不是挑战，是打败。请张大帅入座吧。明春，嗯，如果我有什么三长两短，你就把龙头杖交给……你别说这些，什么三长两短的，我失去过你一次，我可不想失去你第二次。我只是说说而已
，这话能随便乱说吗？有什么话，等赢了比赛再说。话多的是呢。主票役，准备好了吗？准备好了。好，那就开始吧。校长，今天这场比武，如何才能分出胜负呢？如果输的一方不认账，岂不是白忙活了？张大帅，您这句话是什么意思？曹大帅，你我都是带过兵、打过仗的人。战场上输的一方，只有一个结果，那就是死。所以，今天这场比武应该改成生死决斗。您的意思是，这场比武还得签个生死状吗？嗯。生死状，飘逸哥。他们这是要置女于死地呀、啊！是啊，飘逸，绝对不能签。嗯，朱飘逸，你要是害怕，现在后悔还来得及。朱飘逸，你怎么看？如果你不想签这个生死状的话，我不会勉强你。既然我答应比武，早已把生死置之度外，我同意。飘逸哥，好。来人呐，上笔墨！哎，吴宇，你现在上去阻止，也无济于事啊！可我不能让他冒生命危险啊！哎，有的时候男人就是为了争一口气。醒醒！飘逸不会有事的。怎么，朱飘逸，现在反悔还来得及躲得及时。去了。
张大帅，你的人好像不行了，你看是不是休息一下，给他疗伤啊？作为习武之人，应当有武道精神。既然签了生死状，我看就得遵守。啊，大帅，我看还是算了。我们练武之人，应当仁慈宽容。我已经废了他的武功，如果再夺他性命。未免有失武德，朱师傅，难得你有这样的觉悟。那好，听你的。谢大帅。张大帅，救我呀！废，真给我丢脸！来人，把他给我抬下去。啊啊啊啊啊飘逸，真是好样的！这次，你可是为了你们陈氏太极争了光了。是啊，飘逸，我爹要是知道这事儿，肯定为你高兴。周师傅，难得你年纪轻轻就有这样的武学造诣，可真算是我们中华武学的骄傲，佩服，佩服。谢大帅，不过，不是我武功超群，而是太极拳本身博大精深，我所发挥的只是它小小的一部分而已。对了，哎，今天晚上把宴席摆上，让大家一起高兴高兴，乐呵乐呵，好、啊。<笑>
飘逸就来杀我吗？你怎么会败给朱飘逸啊？你知道我为了这一天，我忍了多长时间吗？门铃儿，我知道我是早晚会来报仇的，但是没想到我会是今天。要杀我就动手吧！既然你这么喜欢死。就来满足你！我现在就把你交给我的鹰爪功，全部还给你！干得好！我都看见了，我虽然杀过很多人，但是我还是不愿意看见人临死前的样子，这会让我恶心。你明白我的意思，我也明白你的意思，咱们就不用拐弯抹角了。我早知道你要杀掉殷啸天，刚好，他也失去了他应有的价值。我不在乎你坐他的位置。马宁儿，你有什么理想？我我从小的理想就是成为武林第一。武林第一，<笑>单打独斗算什么本事？男子汉大丈夫做事就要做大事。像你这么聪明的人。不统领个十万八万的军队，实在是太可惜了。马宁儿，愿不愿意帮我统领军队啊？大帅，属下不懂如何指挥军队，更不懂军事。我刻苦练功，只想在武林中争一个名号而已。既然如此，那我也就不勉强了。虽然你这次没完成任务，但是我还是很欣赏你的。从现在开始，夺取龙头杖的任务就交给你了。但是，你给我记住了。欣赏归欣赏，我的耐心还是有限的。下一次如果再失败了，后果你自己清楚。
。龙头杖带来了吗？在这儿。不过，请大帅你先放人。本来呢，龙头杖还算是个筹码。你既然带来了，他就什么都不是了。只要我一声令下，你们几个人。都得死，龙头杖还是我的。大帅，我相信你不会下这个命令。第一，以你的地位，你不会言而无信；第二，光有龙头杖，没有坐标和密码，你什么都得不到。而坐标和密码，在这儿。要挟我，有意思。赶紧选择吧，你的时间是有限的。马宁儿，要不然你帮朱飘逸选一选。属下不敢，还请大帅亲自裁决。嗯，朱飘逸，我数三个数。如果到时候……你还没有选择，我就把这两个女人都杀了。一，二。你是无辜的，放他走，我留下来。不，迎春姐，要做药师你先走，我留下，听话。我，朱飘逸，你到底想放哪一个？让如雨先走吧。你呢？当然。释放陈如雨。那好，放了他。飘逸哥，你应该让迎春姐先走。快点回去，别的以后再说。可是你，听话，好好照顾他。如雨。朱飘逸，龙头杖你是给我了，坐标和密码呢？对不起，无可奉告。那，你可走不了了。迎春没走，我根本就没打算要走。那好，把朱飘逸给我压下去。等等。我可以跟你走，但是我要看着他们安全的离开这里。嗯，飘逸哥，飘逸，飘逸哥，走啊，走啊，快走，走走，飘逸哥。
坐标、密码，其实我早就已经知道了。待会儿再好好跟你聊。哼，没想到你也有今天吧？从小到大，所有的东西都让你拿去了，我什么都没有。我今天就让你尝尝，输。是什么感觉？不，如果再这样下去，我们都会输，甚至连命都没了。宁儿，我们现在应该联手，一起对付张凌海。你好意思说联手？在太极门的时候，我不就跟你说过了吗？我告诉你，太晚了。爹死了之后，毒蝎、鬼狐、阴啸天都是我杀的。你做过什么？我们之间是有很多误会，女儿，我真的欠你很多。不过现在最重要的是，我们联手保护好黄金，不能落在张凌海手里面。如果你把坐标和密码都告诉他。那你对他就再也没有用了。不管以前怎么样，我请你帮我一次，也是帮你自己一次。你好好想一想。大帅，坐标密码交代了吗？回大帅，交代了。好。陆航东，在，召集部队，明天一早出发。是。马宁儿，你来带路。是。刘馆长，张凌海已经押着飘逸出发了。啊，走，咱们跟过去。好，走。大帅。就是前面这个山洞了。嗯，陆航东，按计划行事。是。二连一班，到，带上炸药，随马宁儿和朱飘逸进山洞。是。马宁儿、朱飘逸，大帅限定你们一个小时之内打开宝藏，否则我们就直接用炸药炸开。明白吗？行动
你来看。带几个人赶紧进去查查，是，你们几个跟我走。现在的兵力是咱们的三倍，咱们怎么办？在他们赶到之前，迅速给我抢到黄金。你亲自去。是。咱们来。
大帅，朱飘逸那小子把山都给炸了。什么？报告，冲我们来的是杨兴的北伐军。他娘的！大帅，大帅，别冲动啊！大帅，他们的兵力比咱们多太多了，你们先撤啊！你终于醒过来了，来，你是朱飘逸吧？是。请问杨将军呢？我们杨将军不在，如果你想要见他的话，我倒是可以安排。但是我觉得你现在应该好好休息一下。我没事。我想找一个人。刚才山洞爆炸的时候，他和我在一起。我们已经仔细检查过了，现在活着的人只有你一个快就会回来。大帅，朱飘逸，你还敢来见我？你不怕死吗？我是来。跟你谈谈的，谈谈，凭什么？你有什么资格和我谈？我知道你没有什么想跟我谈的，但是我是代表杨将军来跟你谈的。让他进去。杨兴，他算什么东西？我告诉你，朱飘逸
，我离开上海只是暂时的，用不了多久，老子就会卷土重来。张大帅勇气可嘉，只可惜有些不切实际。如果杨兴将军在张大帅的眼里真的不算什么，那大帅就不会坐车离开上海了吧？大帅军费紧张，已经不是一天两天的事了。那十吨黄金现在已经到了杨将军手里，不知道大帅，您的军费该如何解决？据我所知，大帅的几个部下已经开始内讧了。那大帅靠什么卷土重来呢？现在。杨将军的部队从南向北，一路势如破竹。大帅，你是清楚的。而且，实不相瞒，曹大帅已经刚刚宣布向杨将军投降了。什么？曹世坤这个王八蛋软骨头，老子！朱飘逸。我凭什么相信你？我这里有杨将军的亲笔信，请大帅过目。杨兴啊，杨兴，你胃口还真不小啊！朱飘逸，我现在不会给你什么答复。不过，五天之后会给你消息。谢谢大帅。孙文先生曾经说过：“世界潮流，浩浩荡荡，顺之者昌，逆之者亡。”大帅，你是个聪明人。飘逸等你的消息，告辞。嗯，放他出去。怎么还不出去、啊？是你，哼！我就知道你没死。是啊，我怎么可能死在张大帅前面呢？说得好啊！其实我一直在等你，等我。我这个小人物值得张大帅等吗？哼！从我见你的第一天开始，我就知道你是个有野心的人。我知道你恨我，可是恨我又有什么用呢？你身边的人可都死了，你也成了太极门的仇人。不如跟着我吧，金钱。权力应有尽有，张云海，我不会再被你利用了。那恐怕你走不出这个车厢了。别想用死来威胁我，因为我根本就不怕死。我今天来，就是要为所有人的死画上一个句号。
。你以为你能杀了殷小天，就能杀了我？即便你能杀了我，你也是死。快！快！保护大帅！